വാഗർവ സംപൃത വാഗർത്ഥ പ്രതിപത്തേ ജഗത പിതര വന്ദേ പാർവതി പരമേശ്വര മോളെ ഇവിടെയാ നേര് സന്ധ്യ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലയോ മോളെ ശാരദേ നേരാ മോളെ അമ്മ തോറ്റു സന്ധ്യ നമ്മൾ ചൊല്ലണ്ടേ
ഇടയ്ക്ക് വിശന്നോ അമ്മ ഇപ്പ തളം തരാം അമ്മയ്ക്കൊന്ന് പുറത്തു പോണം മോളെ എന്നാ എനിക്കും അമ്മ വന്നിട്ട് മതി വേണ്ട മോൾക്ക് വല്ലാതെ വേശക്കും കഞ്ഞി കുടിച്ചിട്ട് നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങണം നാളെ മോൾ സ്കൂളിൽ ചേരാൻ പോകുന്ന ദിവസമല്ലേ നേരത്തെ ഇത് നിൽക്കണ്ടായോ കുഞ്ഞിന് പതിവ് പോലെ വിളമ്പിയില്ലേ 
കഞ്ഞി വേണമായിരുന്നോ വയറ് നിറഞ്ഞോ നിറഞ്ഞു അമ്മ കഞ്ഞി കുടിച്ചില്ലേ അമ്മ കഞ്ഞി കുടിച്ച ഉടനെ വരാം എന്റെ മോള് കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കും ുംകൂടെ <laughs> 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 നല്ല കുട്ടിയാണെന്നും മിടിക്കുകയാണെന്നും പേര് വാങ്ങണം കേട്ടോ അമ്മയ്ക്ക് ഈ പൂണ്ട് വെച്ചു തരാം അമ്മയ്ക്കൊന്നുമില്ല എന്റെ പൊന്നു മോള് കരയാതെ പാവം ഭർത്താവാണെങ്കിൽ മരിച്ചു ആ മൂത്ത ആങ്ങുഞ്ഞിന്റെ മരണം കൂടി ആയപ്പോ ആ സ്ത്രീ ആകത നേരാ ആ പുള്ളി കളയണ്ട നല്ല സ്വഭാവം അതിനിങ്ങനെ വന്നല്ലോ അമ്പലത്തിൽ തൊഴുതി വെച്ച് ഞാൻ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചതാ ഇതിലെ വരാൻ തോന്നിയത് നല്ല കാര്യം ശരീരം സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടൊന്നും പ്രയോജനമില്ല ദേവി ചേച്ചി വരാനുള്ളതൊന്നും വഴിയിൽ തങ്ങില്ല എന്ന് വെച്ച് വരുത്തി കൂട്ടണം ഇന്ന് ഇവിടെ സ്കൂളിൽ ചേർത്തണമെന്ന് കരുതിയതാ എന്നിനി വേണ്ട മോളൊന്ന് പോണ്ട നിമിത്തം കണ്ടതും രാശ കൊണ്ട് കാണുന്നതും അത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ സംശയിക്കാനില്ല പത്താം ഭാവം അതായത് കർമ്മസ്ഥാനം അവിടെ നിൽക്കുന്ന ശുഭസ്ഥനായ ശുക്രനും ചന്ദ്രനും 
ഏകാദശേന വിത്തസ്യ ലാഭവും ദുഃഖനാശവും സർവാഭീഷ്ടങ്ങളും ജ്യേഷ്ഠ പ്രാതാവും വാമകർണവും എന്നാണല്ലോ പ്രമാണം അതുകൊണ്ട് എന്താ കേൾക്കുന്നേ തീർന്നു ഓ നാലാം ഭാവം അതായത് തറവാട് കുടുംബം അമ്മ ഈ നാലാം ഭാവത്തിങ്കൽ കണ്ട എല്ലാ ദുരിതങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം മാത്രല്ല ധനലാഭം ദുഃഖനാശം അതെ പിന്നെ സർവാഭീഷ്ടങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ മോഹങ്ങളും നടക്കും എന്നർത്ഥം അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം ആ ധാരാളം മതി തൊടിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനം സങ്കല്പിച്ച് ഒരു ചിത്രകൂടക്കല്ല് വെച്ച് ബ്രാഹ്മണനെ കൊണ്ട് അത് ശുദ്ധി വരുത്തി നൂറും പാലും കൊടുത്താൽ മതി മതി രാഹുവിന്റെ കോപം തീരും പിള്ളാരുടെ അച്ഛന്റെ ഏഴാം ഭാവം അതായത് ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവ് പട്ടാളത്തിലായിട്ട് ഇത്രയും കാലമായല്ലോ ഇതേവരെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതെന്താ എഴുത്തും പണമൊന്നും അതൊക്കെ ഉണ്ട് അവധിക്ക് വരാനിരുന്നതാ പെട്ടെന്ന് ഒരു എഴുത്ത് കണ്ടു അവധി കിട്ടിയില്ല വരാൻ ഒക്കുകയില്ല പണം അയക്കുന്നുണ്ടോ അയ്യോ പണം വന്നേ ഒക്കു പണം വന്നേ ഒക്കു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ധനലാ പക്ഷേ എന്താ പറഞ്ഞോളൂ അങ്ങേർക്ക് ശരീരത്തിനാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ദോഷം പരിഭ്രമിക്കാനൊന്നുമില്ല പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല എന്ത് ദോഷമാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭാര്യയും മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം കണക്കാക്കിയാ പോരാ ഞങ്ങളും ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളെ മറക്കല്ലേ എന്നാണ് ആരുടെ കാര്യമാ മറ്റാരും അല്ല രാഹു സർപ്പം ആ ദോഷം അങ്ങേർക്കും കാണുമല്ലോ പിടിക്കേണ്ടടുത്ത് പിടിച്ചാലല്ലേ കിട്ടേണ്ടത് ഉടൻ കിട്ടൂ നെയ്യ് ഏറിയാലുണ്ടോ അപ്പം ചീത്തയാവുന്നു ആ കാര്യം അവർക്കും അറിയരുതോ അത് ശരി ആ ദോഷത്തിൽ വലിയ പരിഹാരം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ദോഷവും തീർന്നു എല്ലാം മംഗളമായി തീർച്ചയാണേ സംശയിക്കാനൊന്നുമില്ല അതപ്പൊ അങ്ങനെയായി പിന്നെയോ പിന്നെ ഒരു പ്രധാന ദോഷം ലഗ്നത്തിന്റെ ഏഴ് പത്ത് ഭാവങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് പാപഗ്രഹങ്ങളാ ഏഴിൽ കേതു പത്തിൽ പുളിയനും ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ കേന്ദ്രത്തിൽ ഷഷ്ഠവൻ നിൽക്കെ നോക്കൂ ലഗ്നം ദുഃഖവനും എങ്കിൽ ശത്രുക്കൾ ചെയ്തുള്ള ഒരു അഭിചാരം എന്നാ സംശയ എന്ന് വെച്ച ലഗ്നത്തിന് വിരോധികളാൽ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരഭിചാരം അതായത് ഒരു കൂടോത്രം ഉണ്ട് എന്ന് വരണു അതുണ്ടാവും എനിക്കറിയാം എന്നാ അതുണ്ട് മാസം തോറും എനിക്ക് രൂപ അയക്കുന്നതിലേ അങ്ങനെ വീട്ടുകാർക്ക് പരാതിയുണ്ട് കാണും അത് കാണും ആരായി ശത്രുക്കള് അത് അറിയണം നിർബന്ധമാണോ ആ അറിയണം അറിഞ്ഞേ തീരും കണിയാരി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും എനിക്കറിയാം ഇവിടെ അതിന്റെ നാലാം ഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോ ഏഴാമഠത്തിന്റെ നാലാമഠം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭർത്താവിന്റെ വീട് എന്നർത്ഥം ഇപ്പോഴോ എന്റെ സംശയം ശരിയാണേ നല്ല ഒന്നാം തരം പ്രയോഗം സംശയമില്ല നിമിത്തം കണ്ടോ കണ്ടോ ഞാനും എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും നശിച്ചു കാണാനുള്ള ഒരു ആശ ഇവരുടെ കട തലയെ ഇടുത്തി വീഴും വീഴും സംശയമില്ല ഇടുത്തി വീഴും ദുഷ്പർശം കുഞ്ഞിവിടെ ഇരുന്ന് രോഹിണി പ്രയോഗിക്കാൻ അതായത് കൊടുത്തു പ്രയോഗിക്കാൻ വാ എന്റെ കൈ കിട്ടും ആദ്യ പ്രസംഗി തായാട്ടു കാട്ടുന്ന ശിശുക്കളെ താൻ തടിച്ചു ശിക്ഷിച്ചു വളർത്തണം എന്നാണല്ലോ പ്രമാണം അമ്മേ ഇന്നലെ കുട്ടി ഉണർന്നു അവളെ കിട്ടുണ്ടോ എന്തോ ആയിരുന്നിപ്പോ ചെയ്യണ്ട ഈ പണ്ടാരക്കട്ടിന്റെ കൂടോത്രത്തിന് അതിന് നല്ലൊരു മാന്ത്രികനെ ഒഴിവ് കണ്ട് ഈ മാരണവാദി അങ്ങോട്ട് മടക്കിക്കണം എന്നാ ഒന്ന് നോക്കാം ഓ നോക്കളയാം നല്ലോണം ഈശ്വരന്റെ മനസ്സ് ധ്യാനിച്ച് ആ കർമ്മി അങ്ങോട്ട് മനസ്സിൽ കരുതുക അത്യാവശ്യം മന്ത്രവാദം ഞാനും നിർവഹിക്കാറുണ്ട് എന്നാ 
Rồi, ở đây nó nuôi cái lem Thái đích đi Tao mà đừng thành bằng thoại Chập trô ba thật, mà nó ba thật, cây với sao ba thật Rồi đây Enca Jeci ये चील से उन दुन्दा में इंटर रोग तो नहीं बेहद मिला, कोड़ी कोड़ी भरी यार, नहीं उन्हें समाधान में टिकी जाएगी, ये इंगे ना समाधान में पड़े में ना पड़े, एंड दरना, यार, पानी वाली इल कानी की नहीं ना, एंड ना कुंजी सांगड़ पड़े में ना पड़े चा, ना आनो कर, नहीं ना मानसिन ना आधी उन्ना दीन Gunam ini ni dia cari ya. Cici, ente jiwa nangat tu poya. Ente kunci na arum dari tu lah. Aduh orang kumpul. Ente ni ente potong ya. Angin ni untuk beri kerja ni. Arum tu na hilat tu berkat dewi bantu orang ikut. Ah, upir itu yang kuti. Ni korcut orang ni udik. Nian itu ter. Benda cici. Ipan benda. Ni urik kairin cian. Kairin ni ni kurcut cinti cewa sami kiri. Ada anu pergi cici gisa. Nian sami kiri orang. Pati pati mila cici. Dewi bami ni kangen ni lelai bici cah. Endenam pon nol lah iru nosa arah beracan. Kunjin de moham turkan. Sorna maling gundu beram itu parang poin. Amne le cici, alor ya bagaimana? Dewa ni cie matan, akeng kiri kari mau jangan kiri. Ella menda karma. Orang an kunjine ini dewa meni kita ni cie, angnu beri cie kalan jide. Aduk kiran dina nengil. Ipan cari dek kalau mohon wajib sana mohon tu dah irung. Adi nam, ni ingin tu orang ni orang ni. Ile je je. Entar orang ambil itu mau main tu tol ni tak? Main dah macam paraya. Ini main tu tiru tu orang ni. Ini dah suka main tu mau guna nanu ini dulu barang. Seri ya. Bayi di ni orang ambil ya. Ile am dah itu mau. Je je. Nyanyi doa dia atre ya. Ni orang tu cuma ini. Janda pun orang sengaja ni pernah ngelapun ni cerana aku. Ada nada pil ya. Cari orang yang tumbi yang kiti gila. Ingat tu mana? Nyanyi pergi cerita. Healthy <laughs> Indah syarikat ada di mana kumpul. Sunda mana itu orang pergi dan boleh melihat tenda kunjung. Syarikat itu orang pun mesti ada. Nih mari nuri. Indah cici. Ini kian dengan orang tu boleh. Syarikat itu ambil air itu macam ni. Cici ulu itu. Abang semua dia boleh bicara kene. Ingin yang awal ada perintah kari mandu mila. Angin yang mandu sampai bikin. Kini ke sumadi yang cari dengan demi petiasa mandu mila dengan kari amal. 
അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവളെ ചേച്ചി ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അവക്ക് വേണ്ടി ചേച്ചി കയ്യിൽ നിന്ന് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവളുടെ അച്ഛന്റെ വക കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതും പട്ടിണി കിടന്നുണ്ടാക്കിയതും ചേർത്ത് എഴുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതങ്ങ് തരാം എന്റെ കുഞ്ഞിന് പ്രായമാകുമ്പോൾ കള്ളനും തമ്മാടിയും എല്ലാത്തൊരുത്തിന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞയച്ചേക്കണം വല്ലതും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അന്നേരം അവൾക്ക് കൊടുക്കാൻ നന്നായി ചേച്ചിയോട് ആരും കണക്ക് ചോദിക്കില്ല ആരും ഇതൊട്ട് അറിയില്ല എഴുന്നൂറ് രൂപയോളം ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതങ്ങ് തരാം ആരും ചേച്ചിയോട് കണക്ക് ചോദിക്കില്ല ആരും ഇതൊട്ട് അറിയുകയും വേണ്ട എന്റെ ചേച്ചി ഒന്നും പറയാത്തത് എന്റെ ജാനി നീ ഒട്ടും വിഷമിക്കണ്ട നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലാകട്ടെ എനിക്ക് സമാധാനമായി ചേച്ചി എന്റെ സൂക്കേട് പാതി മാറി ഇവിടെ പെട്ടിക്കകത്ത് ഒരു ചെറിയ പെട്ടിയുണ്ട് അതൊന്ന് എടുക്കു ചേച്ചി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിലുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ചേച്ചി എന്നു നോക്കിക്കൊള്ളൂ എനിക്കിതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നെഞ്ചു പൊട്ടാൻ തുടങ്ങുന്നു ഞാനി നിനക്ക് അത്രയ്ക്ക് ദണ്ണമൊന്നുമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നന്നായി ഏതായിരുന്നാലും ചേച്ചി ഇത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി സൂക്ഷിച്ചോളൂ ദീനം പുറത്ത് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങ് തിരിച്ചു തന്നാൽ മതിയല്ലോ നല്ല മഴക്കാറുണ്ട് വിറവ് കുറെ മിറ്റത്ത് കിടക്കുന്നു ഞാൻ വീട് വരെ പോയ ചോടി വരാം കരിഞ്ഞതല്ല മോളെ കുളിക്കാൻ വിറ്റ് കണ്ണുന്ന വെള്ളം വന്നതാ മോള് കുളിച്ചോ കുളിച്ചു സുമ ചേച്ചിയുടെ അമ്മച്ചി എന്നെ കുളിപ്പിച്ചു മോള് സുമത ചേച്ചിയുടെ അമ്മച്ചി അമ്മച്ചി വിളിച്ചാ മതി നമ്മൾ കാശിട്ട് വെക്കണ പെട്ടി എന്തിനാ സുമ ചേച്ചിയുടെ അമ്മച്ചി അല്ല അമ്മച്ചി കൊണ്ടുപോണത് നമ്മൾ ഇനി കാശിട്ട് വെക്കണത് എന്തിലാണ് അമ്മേ അത്
പൊന്നു മോള് വരുന്നിക്കരുത് അമ്മയ്ക്കൊന്നുമില്ല നല്ല മണമുണ്ടേ ഞങ്ങളുടെ ആദ്യമേ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് വാ ഇത് പ്രഭയുടെ ഇത് എന്റെ വിരയതിനെ ഇന്ന സാറുടെ അവന്റെ ഒരു പവർ നമുക്ക് ആ തേമാവിന്റെ ചോട്ടു പോകാം അതിന് നിറയെ മാമ്പഴം ഉണ്ടാവും മാമ്പഴം വിഴാൻ തുടങ്ങിയ നല്ല രസമാ ഞാനും പ്രഭയും ബാസിയിൽ മാമ്പഴം പെറുക്കും ദിവസവും കൂടുതൽ എനിക്ക് കിട്ടും ഇവൻ വഴക്കിന് വരും ആര് പ്രഭ ഒരു ദിവസം മാമ്പഴം കൊണ്ട് എന്നെ എറിഞ്ഞു എനിക്ക് വല്ലാതെ നോന്തു ഞാൻ ഒരു മാത്രം വെച്ചു കൊടുത്തു അമ്മ രണ്ടുപേർക്കും ഈ രണ്ട് അടിയും തന്നു പള്ളിക്കൂടത്തിലെ ശാന്ത ടീച്ചറെ ശാന്ത കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്ത് നല്ല ടീച്ചറാണ് അറിയോ എന്നെ വലിയ ഇഷ്ടമാ അമ്മ അറിയാതെ ഞാൻ ടീച്ചർക്ക് മാമ്പഴം കൊണ്ടേ കൊടുക്കും ടീച്ചർ എനിക്ക് ഒരു പുതിയ പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർദിക്ക് കേൾക്കണോ വാ ൂ <laughs> 
ഒരു പതിനഞ്ച് രൂപ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാന്ന് അങ്ങ് ഒരു പറഞ്ഞു രൂപയുണ്ട് 
കേട്ടോന്ന് തോന്നുന്നില്ല ആ ഏതായാലും മാല നോക്കട്ടെ പലിശയുടെ തോതൊക്കെ അറിയാമല്ലോ എല്ലാ കാര്യവും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒറ്റ കുഴപ്പവും വരൂല മോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കും അമ്മ ഇപ്പൊ വരാ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം കഴിഞ്ഞില്ലയോ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ വടക്കേപ്പുറത്തെ മുറ്റത്തെ കാപ്പിക്കലം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് ആ കവലക്കിലെ കുറുപ്പിന്റെ ചായക്കട മോൾ അറിയത്തില്ലയോ ആ വളം അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ കട അവിടെ പാലു കൊണ്ട് കൊടുക്കണം ഏ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം കേട്ടോ വഴി കളഞ്ഞാൽ അളവി കുറയും എങ്കിൽ കാശും കുറയും ആ ചെല്ല ഇത്രയും തുണി ശാരദയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയാണ് ഒക്കുമോ അമ്മ ഞാനും കൂടെ എങ്കിൽ ഞാൻ പറയും നിന്നെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് ആരും വിളിച്ചില്ല എന്റെ മോൾ എണീറ്റ് പോയി പുസ്തകം എടുത്തു വെച്ച് പഠിക്കാൻ നോക്ക പള്ളിക്കൂടം ഇല്ലെങ്കിലും വീട്ടിലിരുന്നും പഠിത്തമാകും നിന്നെ പോലെ അല്ല ഇവിടെ അവക്ക് കഴുകാനുള്ള തുണിയേ ഉള്ളു ദേ പറയുന്ന അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം കൊച്ചേ രൂപ കൊടുത്ത് മേടിക്കുന്നതാ ചുമ്മാ കിട്ടുന്നതല്ല ആ ഒന്ന് വേഗം കഴി കഞ്ഞു നീരം മുക്കിയിട് ആഹാ ഇത് വെള്ളം കോരി നിറച്ചില്ലേ ഇനി എപ്പോഴാ ഒന്ന് വേഗം ആകട്ടെ ഇതും കൊണ്ട് അന്തിയാക്കാനാണോ പാവം ഒരു നൂറൂട്ടം ജോലി കിടക്കുന്നു നമുക്ക് വട്ടി കളിക്കാം ഞാൻ ഇല്ല ചേച്ചി എങ്കിൽ ഒളിച്ചു കളിക്കാം ഇല്ല ചേച്ചി എനിക്ക് വാഴയ്ക്കും തെങ്ങും തൈനും ഒക്കെ വെള്ളം ഒഴിക്കണം ശാരദ വരില്ലേ എങ്കിൽ ഞാൻ ശാരദയോട് പിടക്കമാ എന്നോട് പിണക്കമാണ് ചേച്ചി അമ്മച്ചി എന്നെ വഴക്ക് പറയുമെന്ന് കരുതിയിട്ടല്ലോ ഞാൻ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാ എന്റെ ശാരദയോട് ഞാൻ പിണങ്ങിയില്ല ഞാൻ ശാരദയ്ക്ക് ഒരു സാധനം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് രാവിലെ എനിക്ക് അമ്മ തന്നതാ പ്രഭയ്ക്ക് മൂന്നെണ്ണം കൊടുത്തു അവനത് അപ്പേ തിന്നു
ശാരദേ എന്താ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു ശാരദയ്ക്ക് തന്നെ ഉടുപ്പ് എവിടെ ശാരദേ അതിലെ ഞാൻ അഴുക്കാക്കുന്നു പറഞ്ഞു അമ്മച്ചി തിരിച്ചു മേടിച്ചു ശാരദയുടെ ഉടുപ്പോ അത് ഞാൻ കഴുകിയിട്ടിരിക്ക ഉണങ്ങിയില്ല ചേച്ചി എന്നെ കൂടെ പള്ളിക്കൂടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവ ചേച്ചി അമ്മേ ശാരദ കൂടെ വന്നോട്ടെ അമ്മേ അമ്മച്ചി ഞാനും ചേച്ചിയുടെ കൂടെ പോയിക്കോട്ടെ എനിക്കും പഠിക്കണം എന്ന് അത് ശരി അപ്പോഴേ ഇവിടെ വല്ല ജോലിയും ചെയ്യാതെ പഠിക്കാൻ പോയാലേ വിശക്കുമ്പോ എന്തോ തിന്നും വിശക്കുമ്പോ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ ഞാനും ഇങ്ങോട്ട് പോരും ചേച്ചിക്ക് വിശക്കുമ്പം വല്ലതും കഴിക്കാനേ അവൾ അച്ഛൻ മാസം തോറും രൂപ ഇവിടെ അയക്കുന്നുണ്ട് നിന്റെ തള്ളൻ തന്നെ ഒന്നും എന്റെ സമ്പാദിച്ചു തന്നിട്ടില്ല കൊഞ്ചാ നിലത്ത് നിലടി പന്നെ അണ്ടെ കുഞ്ഞ് മൂത്രവച്ച തുണിയൊക്കെ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് നനച്ചിട്ടേക്കേ ചായക്കര പാരു കൊണ്ട് കൊടുക്കും ചെല്ല് അടിക്കണം പോയി മുഖത്ത് കണ്ണില്ലോ എന്നെ വഴിയെ വന്ന് സൈക്കിളെ വന്ന് ഇടിച്ചേച്ച് ഒന്ന് മോങ്ങുന്നു കഷ്ടമായി പാലപ്പടി പോയല്ലേ അമ്മ ചെന്ന് തല്ലു തല്ലു എങ്കിലും കൊള്ളണം എന്റെ കുഴപ്പമൊന്നുമല്ല അല്ലേ ഏട്ടാ ഇത് വാഹനങ്ങളൊക്കെ പോകുന്ന വഴിയാണെന്നുള്ള ബോധം വേണ്ടായി അങ്ങനെ അങ്ങ് കടന്നു കളഞ്ഞാലും വേലത്തരം അങ്ങ് മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ കുഞ്ഞു വരാതെ പാലെത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു പാത്രം നിറച്ചുണ്ടായിരുന്നു നിറച്ചല്ലായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നു പോറ്റിയുടെ ഹോട്ടലിലാണോ പതിവായി കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ അവിടെ ചോദിച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ ഈ കൊച്ചിന് പാലിന് വില കൊടുത്തേ വെക്കൂ സൈക്കിൾ ഇടിച്ചതും പോരാ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ഒരു നല്ല വാക്ക് പറയാതെ തട്ടിക്കറി അങ്ങ് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് കരുതി അല്ലയോ നടക്കാൻ കൊണ്ട് കുഞ്ഞു വാ ഈ ചക്ക ചന്ത കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് കാശി മേടിച്ചോണ്ട് വരണം രണ്ട് രൂപ ആണെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം മനസ്സിലായോ വേഗം വന്നേക്കണം അതിപ്പോ ഇവിടുന്ന് കൊരാതെ ഒരു മൈലീസ് പോണല്ലേ കുട്ടി ഇറ്റ് എലുക്ക് അന്നെ കൊണ്ട് ചന്തയിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയൂ വേറെ ആരും ഇല്ല മോള് ഓ ഏത് കണ്ണീച്ചോല്ലാത്ത അമ്മക്കാണ് എന്റെ തലയമ്പിൽ പിടിച്ചു വെച്ച്
പാടുന്ന പൈങ്കിളിക്ക് പൊന്നിന്റെ കൂട്ടിനുള്ളിൽ പാലും പഴവും നൽകുന്നവരെ കണ്ണുനീർ കവിതകൾ പാടിക്കൊണ്ടലയുമീ മണ്ണിന്റെ മക്കൾക്ക് വിശക്കുന്നു പാടുന്ന പൈങ്കിളിക്ക് പൊന്നിന്റെ കൂട്ടിനുള്ളിൽ പാലും പഴവും നൽകുന്നവരെ കണ്ണുനീർ കവിതകൾ പാടിക്കൊണ്ടലയുമീ മണ്ണിന്റെ മക്കൾക്ക് പിശക്കുന്നു പാടുന്ന പൈങ്കിളിക്ക് പൊന്നിന്റെ കൂട്ടിനുള്ളിൽ പാലും പഴവും നൽകുന്നവരെ കണ്ണുനീർ കവിതകൾ പാടിക്കൊണ്ടലയുമീ മണ്ണിന്റെ മക്കൾക്ക് വിശക്കുന്നു ഒഴുകുന്ന കണ്ണീരിൻ കഥകൾ പാടി ഒരു ചാൺവയറിനു വഴിയും തേടി പാടാത്ത പാട്ടിന്റെ കാണാത്ത ചിറകിന്മേൽ പറക്കുമ്പോൾ വേദന മറക്കുന്നു മണ്ണിന്റെ മക്കൾക്ക് വിശക്കുന്നു ഒഴുകുന്ന കണ്ണീരിൻ കഥകൾ പാടി ഒരു ചാൺവയറിനു വഴിയും തേടി ഒഴുകുന്ന കണ്ണീരിൻ കഥകൾ പാടി ഒരു ചാൺവയറിനു വഴിയും തേടി പാടാത്ത പാട്ടിന്റെ കാണാത്ത ചിറകിന്മേൽ പറക്കുമ്പോൾ വേദന മറക്കുന്നു മണ്ണിന്റെ മക്കൾക്ക് തിശക്കുന്നു പാടുന്ന പൈങ്കിളിക്ക് പൊന്നിന്റെ കൂട്ടിനുള്ളിൽ പാലും പഴവും നൽകുന്നവരെ കണ്ണുനീർ കവിതകൾ പാടിക്കൊണ്ടലയുമീ മണ്ണിന്റെ മക്കൾക്ക് വിശക്കുന്നു ഞങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ കാണുന്നു ജ്ഞാനികൾ ഞങ്ങൾക്കായി പൊരുതുന്നു നേതാക്കൾ തളരുമ്പോൾ ഒരു തുള്ളി ദാഹനീർ മാത്രം തരുവാനാരും കനിഞ്ഞില്ല മണ്ണിന്റെ മക്കൾക്ക് വിശക്കുന്നു ഞങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ കാണുന്നു ഞാനികൾ ഞങ്ങൾക്കായി പൊരുതുന്നു നേതാക്കൾ ഞങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ കാണുന്നു ഞാനികൾ ഞങ്ങൾക്കായി പൊരുതുന്നു നേതാക്കൾ തളരുമ്പോൾ ഒരു തുള്ളി ദാഹനീർ മാത്രം തരുവാനാരും തനിഞ്ഞില്ല മണ്ണിന്റെ മക്കൾക്ക് പിശക്കുന്നു പാടുന്ന പൈങ്കിളിക്ക് പൊന്നിന്റെ കൂട്ടിനുള്ളിൽ പാലും പഴവും നൽകുന്നവരെ കണ്ണുനീർ കവിതകൾ പാടിക്കൊണ്ടലയുമീ മണ്ണിന്റെ മക്കൾക്ക് പിശക്കുന്നു ആയിട്ടുണ്ട് <laughs> 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 <laughs>
നിങ്ങൾ വായിക്കണം മൂപ്പ് കഴിഞ്ഞില്ല എന്തോ തരണം രണ്ട് രൂപ രണ്ട് രൂപയോ ഒന്നോ രൂപ തരട്ടെ ഇല്ല മാജിക്ക് മെസ്മറിസം കൺകെട്ട് കൈയടക്കം കൂടുവിട്ട് കൂടുമാറൽ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിനോദങ്ങൾ കണ്ടു രസിച്ച നിങ്ങൾ ഇന്നോളം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുവാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഭാരതത്തിൽ തന്നെ എന്ന് പറയട്ടെ ഇത് ആദ്യമായി പ്രദർശിപ്പിച്ച ഏക വ്യക്തി ഞാനാണെന്ന് ഞാൻ പറയും സംശയമുള്ളവർക്ക് പരിശോധിക്കാം ഇത് വെറും ഒരു നാരങ്ങ മാത്രമാണ് വെറും ഒരു ചെറു നാരങ്ങ ധൈര്യമായിട്ട് നോക്കണം മരത്തറിയാം മിണ്ടായിരം അവൾ ഞാനിത് ഈ തൊപ്പി കൊണ്ട് ഇവിടെ മൂടി വയ്ക്കും അഞ്ച് നിമിഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വെറും അഞ്ച് അഞ്ച് നിമിഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമയിലെ ഏത് സിനിമയായാലും ശരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമയിലെ ഒരു പാട്ട് ഒരേ ഒരു പാട്ട് കേട്ട് രസിക്കാൻ ആശിക്കുന്നവർ ഇവിടെ വന്ന് ഗുരുവിനെ വന്നിച്ച ശേഷം ചോദിച്ചാൽ ആ റിക്കാർഡ് കേട്ട് രസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും ആരും ബഹളം കൂട്ടരുത് കൈകെട്ടരുത് കണ്ണടക്കരുത് എല്ലാവരും ജോറായിട്ട് പരാശക്തി മഹാമായേ അഞ്ച് അഞ്ച് നിമിഷം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പല്ലുവേദനയുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഉണ്ട് മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാം വാസ്തവത്തിൽ പല്ലുവേദന കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറച്ചൊന്നുമല്ല കണക്കിലേറെ പണം ചെലവ് ചെയ്ത് ചികിത്സിച്ചിട്ടും ആശ്വാസം കിട്ടാത്ത നിരവധി പേരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരെ ഞാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയണം പല്ലുവേദന പല്ലുകടച്ചിൽ പല്ലു ദ്രവിപ്പ് പുളിപ്പ് പുഴുക്കുത്ത് തുടങ്ങിയ തീരാത്ത പല്ലുവേദനയ്ക്കും മാറാത്ത പൽവാദികൾക്കും കൈ കണ്ട ഒരേ ഒരു ഔഷധം റിലീഫ് പൽപ്പൊടി ആർക്കും വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാം വില വെറും പത്ത് പൈസ മാത്രം കുറഞ്ഞ വില നിറഞ്ഞ ഫലം ആർക്കും ഉപയോഗിക്കാം റിലീഫ്
അതെ എന്താ വില രണ്ട് രൂപ എന്തോന്നും രണ്ട് രൂപ അഞ്ച് രൂപ കിട്ടും വെച്ചോണ്ട് വരും വില പറയുന്നതിന് ഒരു കണക്ക് വേണ്ട നല്ല സാരി ഉണ്ട് ജാക്കറ്റ് കുറച്ചുണ്ട് ആചാര്യ ഓളെ ചക്കക്ക് എത്ര കായ്യായിരുന്നു രണ്ട് രൂപ ഓ അത് കുറെ കൂടുതലല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കുറച്ചോ ഒന്നും കുറയില്ല ഒന്നേകാൾ റുപ്യ ഇല്ല എന്നാ പത്ത് പൈസയും കൂടി വെച്ചോ എന്നാലോ ഒരു ഉറുപ്പി നാപ്പത് കായും കൈക്ക് തരട്ടെ ഇത് കിട്ടാനുള്ളതല്ല ഒരു രൂപ നാപ്പത് പൈസയോ രണ്ട് രൂപയ്ക്കില്ല ഞാൻ നിന്നോട് വിറ്റാൻ പറഞ്ഞു ആശത്തെ നിങ്ങൾക്ക് മക്കളുണ്ടല്ലോ 
നിനക്ക് എങ്ങനെ തോന്നി തന്തിയും തള്ളിയില്ലാത്ത ഈ കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഇത് ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആരാ ഞാനാരും ആവട്ടെ അവക്ക് ചോറ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനാ മനസ്സിലായി അവിടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യും ഇതും നല്ല കൂത്ത് എവിടുന്നാണാവോ വരവ് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇല്ലേ എങ്കിലേ അത്ര വലിയ കരുണയുള്ള ആളാണെങ്കിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പൊന്നൂഞ്ഞാലെ നിരുത്തി ആട്ടണം എന്റെ വീട്ടിൽ പൊന്നൂഞ്ഞാലും മറ്റുമില്ലെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞിന് ചെലവിന് കൊടുത്തെന്ന് വെച്ച് ഞങ്ങൾ പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരില്ല കഴിവിനെ പറ്റി ഇവിടെ ആരും ചോദിച്ചില്ല അല്ല പറയായിരുന്നു ഈ കുഞ്ഞിനെ സ്നേഹിച്ചു വളർത്താനും ആള് കാണുമെന്ന് അവിടെ ഇവിടുത്തെ പോലെ സുഖമായിരിക്കില്ലെന്ന് വരാം കളിക്കാൻ കൂട്ടുകാരും ഇല്ലെന്ന് വരും എന്നിരുന്നാലും ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടുത്തില്ല തീർച്ച സങ്കടം തോന്നുന്നെങ്കിലേ വിളിച്ചോണ്ട് പോകരുതോ എന്താ കുഞ്ഞു പോരുന്നു അവളോട് എന്തിനാ ചോദിക്കുന്നത് ഞാനാ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് സമ്മതമാണ് പക്ഷേ ചുമ്മാ അതങ്ങ് കൊണ്ടുപോക്കളെയാന്ന് കരുതണ്ട മനസ്സിലായില്ല അവളെ ഇതുവരെ വളർത്തിയത് ഞാനാ വെറുതെ അങ്ങ് വളരുമോ അതിനും കുറെ ചെലവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ട് വേലയ്ക്ക് ഒരാൾ വേണമായിരിക്കും ഒരു തരക്കേടുമില്ല ഒരു മടിയും കൂടാതെ എന്ത് വേല വേണമെങ്കിലും ചെയ്യും ഞാൻ അങ്ങനെ ശീലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കള്ളവും കവിടെ ഒന്നുമില്ല അത്ര നന്നായിട്ടാ വളർത്തിയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ചെലവായ രൂപയുടെ കണക്കൊന്നും ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല രൂപ അഞ്ഞൂറിഞ്ഞ് തരാമെങ്കിൽ അവളെ കൊണ്ടുപോകാം ബാക്കി ഞാൻ സഹിച്ചോളാം അത്രേ ഉള്ളൂ ശരി സമ്മതിച്ചു ഒരു മണിക്കൂർ മകം ഞാൻ വരാം എങ്കിൽ ആയിരം രൂപ എന്ന് പറയാതിരുന്ന മണ്ടത്തരമായി പോയി അമ്മയുടെ സൂത്രമാ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നുണ്ട് ചേച്ചി എനിക്കും പേടിയുണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ അമ്മയ്ക്ക് എന്നെ ശരിയാ അയാൾ രൂപ കൊണ്ടുവന്നാൽ കുഴപ്പമാ അന്യത്തി പോവോ ചേച്ചിയും വരുവോ അമ്മ സമ്മതിക്കത്തില്ല പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ ചേച്ചി നമുക്കൊരു പണി ചെയ്യാം കൊച്ചിന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെ ഇരിക്കുമോ കുറച്ചു നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ അങ്ങ് പൊയ്ക്കളഞ്ഞാലോ അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നും വരില്ലെന്നാണ് സുശീല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാഴ്ചക്ക് എങ്ങനെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ നമ്മുടെ തങ്കക്കുടം ഒരു കൊച്ചിനെ വളർത്താൻ ഭാഗ്യം തരാത്ത ദൈവം ഇന്നിടാ നമുക്കൊരു അവസരം ഒട്ടും താമസിക്കണ്ട ഞാൻ രൂപ എടുത്തോണ്ട് വരാം ആ കുട്ടിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം ഓ അയാൾ വരികയിലായിരിക്കും അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്തേച്ചൊരു പെൺകൊച്ചിനെ മേടിക്കാൻ അയാൾക്കെന്താ പ്രാന്തുണ്ടോ വേറെ കുട്ടികളില്ലെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പണക്കാരനായിരിക്കും കുറച്ച് വാശിയിലാ പോയിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞെവിടെ ശാരദ ശാരദ സുമതി പോലെ സുമതി രണ്ടു കൂടെ എങ്ങോട്ട് പോയോ എന്തോ ഇത് 
ഇതാ രൂപ നൂറിന്റെ അഞ്ച് നോട്ടില്ലേ നോക്കൂ അഞ്ചുണ്ട് ശാരദ ഈ ആളുടെ കൂടെ ചെന്നു ചേച്ചിയോട് പറയൂ കരയരുതെന്ന് പിന്നെ വരാവുന്നു ശിബിയൻ <laughs> 
ಚಂದೆ ಮಡಿ
കുഞ്ഞും ചാരതിയും നല്ല കുട്ടികളാണ് ഇത് കഴിക്കണം കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സിൽ കാര്യമായ ആവലാതി അതിന് പ്രതിവിധി ഉണ്ടാക്കണം എങ്കിലേ മരുന്നുകൊണ്ട് ഫലം കിട്ടും ഈ ഗുളിക കൊടുക്കും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരവും ഓരോ ഗുളിക വീതം ഇഞ്ചി നീരിൽ കൊടുക്കണം ഞാൻ നാളെ വരാം എന്റെ പൊന്ന് മോളി മരുന്ന് കഴിക്ക് മോളെ 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 ഈ മരുന്ന് കൂടി മോളെ കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സിൽ കാര്യമായ ആവലാതി അതിന് പ്രതിവിധി ഉണ്ടാക്കണം എങ്കിലേ മരുന്നുകൊണ്ട് ഫലം കിട്ടും നിങ്ങളാണോ ശാരദ വിറ്റമ്മ എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ ഭംഗി എന്റെ മകൾ സുമതി ശാരദയുടെ ചേച്ചി സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ശാരദ എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് അയച്ചു തരണം എന്തിന് ശാരദയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ ശിക്ഷ വല്ലതും ബാക്കിയുണ്ടോ അതോ മറ്റു വല്ലവരും കൂടുതൽ രൂപതരാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കുഞ്ഞിന് ശാരദയെ കാണണം എന്ന് പറയുന്നു അവളൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല മരുന്ന് പോലും കുടിക്കുന്നില്ല അവൾക്ക് ദൈവം കൂടുതലാണ് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാൻ ശാരദയ്ക്ക് കഴിയൂ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ കാവലാതെ ഉണ്ടല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞല്ലായിരുന്നു ശാരദ അവളോട് അല്പമെങ്കിലും സ്നേഹമോ ദയോ തോന്നിയില്ലല്ലോ നിങ്ങളൊരു സ്ത്രീയാണോ പ്രസവിച്ച ഒരമ്മയാണോ നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ കേൾക്കാം എന്റെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാൻ ശാരദ ഒന്നയച്ചു തരും സാധ്യമല്ല അറിഞ്ഞിടത്തോളം നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല ശാരദ ഇന്ന് എന്റെ മകളാണ് അവളെ സ്നേഹിച്ച് വളർത്താൻ ഞങ്ങൾക്കറിയാം അവൾ വരില്ല അവൾ അയക്കില്ല ആ സ്ത്രീ എന്തിനാ വന്നിരുന്നത് നമ്മുടെ മോളെ കൂടെ അയക്കണമെന്ന് അവരുടെ കുഞ്ഞിന് അസുഖമാണ് പോലും അവരോട് എന്ത് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിനെ ദ്രോഹിച്ചിടത്തോളം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ടാ മതി ആ കാര്യം സാധ്യമല്ലെന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞു അത് വേണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ത്രീ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആവട്ടെ കുഞ്ഞിന് അസുഖമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് ഞാൻ പോയിരുന്നു നമ്മുടെ മോളെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ ആ കുഞ്ഞ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ശാരദയുടെ വേർപാട് ആ കുഞ്ഞിന്റെ രോഗത്തിന് ശക്തി കൂട്ടുകയാണ് അവർ അത്ര ചങ്ങാതികളായി കഴിഞ്ഞവരാണ് എന്നാലും സുശീലെ കളങ്കമില്ലാത്ത കുരുന്ന മനസ്സിന്റെ ഉടമസ്ഥരാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അവിടെ മത്സരമില്ല മനുഷ്യനെ വഴിതെറ്റിപ്പിക്കുന്ന യാതൊരു കറകളുമില്ല ഉള്ളത് ഒന്നേ ഒന്ന് സ്നേഹം അതിനെ നാം മറത്തുകൂടാ അവരെ നാം വേദനിപ്പിച്ചു ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തിയതല്ല നമുക്ക് മോളെയും കൂട്ടി അവിടെ വരെ ഒന്ന് പോകാം മോളെ
மோளை சாரதே 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 மோளை சாரதே 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 மோளை சாரதே மோளை சாரதே 